ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஜமுனா குக்கிங் ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சிம்பிளாக ஈஸியாக டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் வெஜ் ஈஸி பண்ணியாரும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு எடுத்திருக்கேன் இட்லி மாவு தோசை மாவு எந்த மாவாக இருந்தாலும் இந்த பணியாரம் செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் இஞ்சை வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் உப்பு வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாதி கொடமிளகாவை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன கேரட்டை மெலிசாக துருகி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் பச்சை மிளகா வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ மாவை வந்து நம்ம நல்லா ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஒரு குழி பணியார கல்லில் வந்து நம்ம ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் குழி பணியார கல்ல நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நல்லா தாராளமாக நான் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் எவ்வளோ தாராளமாக ஆட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் வந்து பணியாரம் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த குழியில் பாதி அளவுக்கு வரா மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கியூப் கியூபாக சீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸில் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எல்லா பணியாரத்துக்கு மேலேயும் இந்த கியூப் சீஸை வச்சுக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு அரை கரண்டி மாவு எடுத்து இந்த சீஸ் மேலே வந்து நான் கவர் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கேரட்டும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் வந்து கார்னிஷிங்காக நான் வைக்கிறேன் பார்க்குறது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வைக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு நம்ம கவர் பண்ணி குக் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி குக் பண்ணால் தான் சீக்கிரமாக குக் ஆகும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் எடுக்கும் இது குக் ஆகிறதுக்கு பாருங்கள் நம்மளோட பணியார அழகாக குக் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வெஜ் சீசி பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி நம்ம இந்த பணியாரத்துக்குள்ளே வச்சு சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி இந்த பணியாரம் சாப்பிடும்போதே ரொம்ப ரிச் டேஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் சமைப்போம் சுவைப்போம் அன்பால் இணைந்திருப்போம் நன்றி